Hi friends, this is NTPC explanation quantitative aptitude questions to 41 in Chennai. One 41 question kalda. Find the smallest eight digit number which is exactly divisible by 121. Mana kavas ni eight digit smallest number kavali. Ali koda 121 to exact ka divide avali. Aslo ka number 121 to divide avali ante adi mundu 11 to divide avali. Yendu kante 121 ani adi 11 to katta utundi kavati. Mana kavas na number koda 11 to cancel ye number kavali. If you have a number of cancels, you can see the odd places in the odd places. If you have an even place, you can see the difference between 0 and 11. If you have a number of cancels, you can see the difference between 0 and 11. If you have a number of cancels, you can see the difference between 0 and 11. If you have a number of cancels, you can see the difference between 0 and 11. So, 5 plus 0, 5 plus 0, 5 plus 0, 5. मतलब में द आठ पोजीशंस योग का सम फाइव होती है नेक्स्ट इवन पोजीशंस होता है सो वन प्लस जीरो वन नेक्स्ट होते सर के वन प्लस जीरो वन वन प्लस फोर होते सर के फाइव होते हैं सो इकड़ अब जरूर चेंडी आठ प्लेसेस योग का सम इवन प्लेसेस योग का सम के डिफरेंस जीरो होती है अंटी द लेवेंथ तो कैंस Next point लग गया था। इलाके चुद दो। Eleven तो cancel होते हैं दरें दाने odd places नहीं, even places नहीं सम चेसे difference चाहते हैं। So six plus zero six, six plus zero six, six plus zero six, और चिन्ही six और चिन्ही। Next one plus zero one, one plus zero one, one plus seven eight। So six की eight की difference है ना two होते हैं। काबर्टी कच्चे तंग eleven तो इतने कट्टा वादो। Next इलाके चुद दो। So four plus zero four, four plus zero four, four plus zero four। odd places sum 4 ओच्छिंदी next even places चूसते उन्दी 1,2 ने कदा so 2 ने add चेसते मिगिल इन्दी 1,2 0 से न add चेसे न ए value मारदु direct का 1,2 न add चेसते 3 ओच्छिंदी difference चूसते 1 ओच्छिंदी 0 कानि 11 तो कट्टा ये number कानि रावट लेदु option 3 answer कादु 4 लोग वेल्दा same अलागे चेर्दम so 5 plus 0 5 5 plus 0 5 5 plus 0 5 मतलब आठ प्लेसेस हैं नीचे उसपे फाइव होती हैं नी नेक्स्ट इवन प्लेसेस में मिले नंबर सेंटी वन का हम फाइव मिले नी समझें इसे सिक्स होते हैं ये रोंडी टी ओके डिफरेंस जीरो कानी लेवेंथ तक आटा ये नंबर कानी काद का बटी फोर्थ ऑप्शन कोड़ा आंसर काद हो फर्स्ट ऑप्शन है आंसर होते हैं नेक्स्ट बिट � अधे ये नम्बर नी 13 तो डिवाइट चेस्ते वोच्चे रेमाइंड रेंथा नुट्ट नाडु वास्तवान की बिट्ट की प्रोसीज रेला चेया लांटे मुंदु मनम 52 तो डिवाइट चेगा 27 रेमाइंड रोच्चे नम्बर नी कनुक्को वाली अला कनुक्को वाली रेमाइंड रावाली 52 one time पोत्तुंदी 52 इक मिगिली नेंथा 27 remainder रोस्तुंदी वाडु कोड़ा चेप्पिन्दादी ए नम्बर नैते 52 the divide चेस्तामो अपड़ दानके remainder 27 रावाल अन्नाडु अधे नम्बर नी मरला 13 तो divide चेमन्नाडु अधे नम्बर नी अंटे 79 नी सो 79 नी 13 तो divide चेस्ते 13 6 times 78 आउत्तुंदी remainder 1 नोस्तुंदी गमनिंचाली वास्तवान के वाट डिवाइड छे मोटों दी सार 13 तो कदा ये वोचिना रिमाइंडर लोगों ने मल्ली को ने 13 मल्टीपल्स उन्टाय कदा ये नी 13 मल्टीपल्स उन्टाय वन डिट नी तीसे से रिमाइंड के रिमाइंडर चेप्ते सरे पोतों दी सो वाट गनका 13 तो डिवाइड छे का वोचे रिमाइंडर रंता 52 तो डिवाइड छे सरे बो 27 अधे नम्बर ने 13 तो डिवाइड चेगा एंतर रिमाइंडर उस्तुन्द अंटे इए मिगिलिन रिमाइंडर लो कोड़ा 13 तो कट्ट ये चांसे सुन्टाई सो आ रिमाइंडर ने 13 तो डिवाइड चेएंडी मिगिलिन दान्ने रिमाइंडर का चेप्पांडी 13 2 times 26 होत्तुन्दी Find the value of 6 root 2 by 5 root 3 into root 2 plus root 2, 18 अडगुत्तु नडम्मा, मुंद एंच चद्धम अंटे इए root 2 नी लोपल के मल्टिप्लेई चद्धम, 6 into root 2 into root 2 अंटे 2 होत्तुंदी, plus root 2 into root 18 अंटे root 36 होत्तुंदी, root 36 अंटे 6 होत्तुंदी, by 5 root 3 उन्दी गमनिंचाली, इए 6 नेवन रद्धम अंटे 3 into 2 गा रा इए 3 नी, इए root 3, root 3 times cancel चेस्तोंदी, final गा मिगिलिंदी, 6 plus 2, 8, 8 into 2, 16, so final गा numerator लो 16 root 3 मिगिलिंदी, denominator लो 5 मिगिलिंदी, so final answer 16 root 3 by 5 होत्तोंदी, option 1, our answer. Next bit लोक वेल्दाम, bit number 44, find the value of y, 4th root of y power 8 equal to 225, नन्नु y value कनु comment नाडु, 
వాడు ఫోర్త్ రూట్ ఆఫ్ వై పవర్ ఎయిట్ అంటున్నాడు దీన్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే వై పవర్ ఎయిట్ బై ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు ఎంత రూట్ ఏ గనక ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఏ పవర్ వన్ బై ఎన్ గా రాసుకోవచ్చు అలాగే ఎంత రూట్ ఏ పవర్ ఎం గనక ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఏ పవర్ ఎం బై ఎన్ గా రాసుకోవచ్చు ఈ మోడల్ ప్రకారం నేను వై పవర్ ఎయిట్ బై ఫోర్ అని రాసా దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ని మనకి ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అని తెలుసు సో ఎయిట్ తో సారీ ఫోర్ తో ఎయిట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి పవర్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్ ఏం ఈక్వల్ చేయొచ్చు బేసిస్ ఈక్వల్ చేయొచ్చు సో వై ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ If the in radius of the equilateral triangle is 8 cm, then what is the value of circum radius of the triangle? Equilateral triangle lo in radius value is 8 cm and circum radius is 8 cm. So, what is the value of the circum radius? So, what is the value of equilateral triangle lo in radius ni capital, sorry, small r to denote chastam. అలాగే సర్కమ్ రేడియస్ ని క్యాపిటల్ ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో ఉంటుంది ఈక్వీలేటల్ ట్రయాంగిల్ లో ఆల్రెడీ మనకు వన్ పార్ట్ వాల్యూ అంటే ఇన్ రేడియస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చేసాడు సర్కమ్ రేడియస్ కనుక్కోమంటున్నాడు అంటే టూ పార్ట్స్ కనుక్కోమంటున్నాడు వన్ పార్ట్ ఎయిట్ అయితే టూ పార్ట్స్ టూ ఎయిట్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈక్విలేటల్ ట్రయాంగిల్ లో ఇన్ రేడియస్ సర్కమ్ రేడియస్ రెండు కూడా వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్ కి సంబంధించిన కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏదో నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఉందంట అది సెలెక్ట్ చేసుకోమని అంటున్నాడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు ఏ బిడి అనే ట్రయాంగిల్ గమనించండి అందులో బి దగ్గర నైన్టీ ఉంది ఏ దగ్గర థర్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ ఉంది నేను మాట్లాడుతుంది పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఏ బిడి గురించి మాట్లాడుతున్నా సో ఇక్కడ నైన్టీ ఇక్కడ ఒక సిక్స్టీ అక్కడికి ఎంత అయింది వన్ ఫిఫ్టీ అయింది టోటల్ గా ఏ ట్రయాంగిల్ లో అయినా సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఎంత ఉండాలి వన్ ఎయిటీ ఉండాలి ఆల్రెడీ మన దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఆటోమేటిక్ గా డి దగ్గర కంపల్సరీ థర్టీ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ట్రయాంగిల్ పేరు ఏడిసి ట్రయాంగిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా ఏడిసి ట్రయాంగిల్ లో ఏ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీ ఉంది కదా ఏ ఏ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉందో డి దగ్గర కూడా అంతే యాంగిల్ ఉంది ఏడిసి ట్రయాంగిల్ లో యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఏ యాంగిల్స్ అయితే ఈక్వల్ గా ఉంటాయో వాటికి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి యాంగిల్ డి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏంటి ఏసి అలాగే యాంగిల్ ఏ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏంటి సిడి నేను మాట్లాడుతుంది ఏడిసి ట్రయాంగిల్ లోనే కదా అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నా లెక్క ప్రకారం ఏసి ఈక్వల్ టు సిడి అవ్వాలి అలాంటి ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ కట్టమంటే ఫిఫ్టీ త్రీ బై హండ్రెడ్ రాస్తే సరిపోతుంది సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ త్రీ బై హండ్రెడ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది యూనిట్స్ ప్లేస్ క్యాల్కులేషన్ చేద్దాం ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అండ్ విత్ టూ సో ఆన్సర్ అండ్ విత్ టూ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ పాసిబుల్ థర్డ్ ఆప్షన్ పాసిబుల్ ఒక పాయింట్ వినండి అమ్మా సెవెంటీ ఫోర్ లో మీ దగ్గర మీకు ఫోర్ మల్టిపుల్ కనిపిస్తుందా లేదు సెవెంటీ ఫోర్ అనేది ఫోర్ తో కట్ అవ్వదు ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది ఫోర్ తో కట్ అవుతుందా లేదు మన దగ్గర ఎక్కడ ఫోర్ మల్టిపుల్ లేకుండా ఆన్సర్ లో ఫోర్ మల్టిపుల్ వస్తుందా అంటే రాదు ఖచ్చితంగా మన ఆన్సర్ ఫోర్ మల్టిపుల్ కాకూడదు అసలు ఎందుకు ఒక నంబర్ ఫోర్ మల్టిపుల్ అవుతుందా లేదా అని ఎలా చూస్తామంటే దాని చివరి రెండు ప్లేసెస్ కనుక ఫోర్ తో కట్ అయితే టోటల్ నంబర్ కూడా ఫోర్ తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లోకి వచ్చాను చివరి రెండు ప్లేసెస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది టోటల్ నెంబర్ కూడా ఫోర్ తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కానీ మన దగ్గర ఫోర్ మల్టిపుల్ లేదు కదా కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక మిగిలింది ఓన్లీ థర్డ్ ఆప్షన్ అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్ థౌసండ్ ఈస్ డివైడెడ్ అమౌంట్ పీ క్యూ అండ్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ వాట్ ఇస్ ద షేర్ ఆఫ్ ఆర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మొత్తం నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ ని ముగ్గురికి షేర్ చేయాలి ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ రేషియోలో ఎవరి అమౌంట్ కనుక్కోమన్నాడు ఆర్ అమౌంట్ ఆర్ దగ్గర ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది సెవెన్
అమ్మ స్టార్టింగ్లో ఫిఫ్టీ కేజెస్ మిక్చర్ ఉంది అందులో సిమెంట్ కొంత గ్రావెల్ కొంత ఉంది సో గ్రావెల్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే రిమైనింగ్ అంత సిమెంట్ అనే కదా రిమైనింగ్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ సో అబ్జర్వ్ చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ సిమెంట్ ఉంది టెన్ పర్సెంట్ గ్రావెల్ ఉంది ఈ రెండింటి ఒక రేషియో నైన్ ఇస్ టు వన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏమంటున్నాడు అంటే కొంత గ్రావెల్ని యాడ్ చేశాడు ఎంత చేశాడో మనకు తెలియదు కొంత యాడ్ చేశాడు తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రావెల్ వచ్చేసింది ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి గ్రావెల్ వచ్చింది అంటే రిమైనింగ్ అంత సిమెంట్ వచ్చిందని అర్థం హండ్రెడ్లో ట్వంటీ ఎయిట్ పోతే సెవెంటీ టూ ఉంటుంది ఇది సిమెంట్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఈ రెండింటిలో ఫోర్ టేబుల్ కామన్గా ఉంది ఫోర్తో ఎయిటీన్ టైమ్స్ ఫోర్తో సెవెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేసేసా అంటే స్టార్టింగ్లో నైన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉన్న సిమెంట్ అండ్ గ్రావెల్ రేషియో తర్వాత ఎయిటీన్ ఇస్ టు సెవెన్కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు యాడ్ చేసింది దేన్ని గ్రావెల్ని అంటే మారాల్సింది ఏ కంటెంట్ గ్రావెల్ కంటెంటే మారాలి సిమెంట్ కంటెంట్ మారకూడదు సో కానీ సిమెంట్ కంటెంట్ ఏమో స్టార్టింగ్లో నైన్ పార్ట్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పార్ట్స్కి వచ్చింది అంటే మారినట్టే కదా వాస్తవానికి మారకూడదు కదా మారకుండా ఉండటం కోసం ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ రేషియోలో ఉన్న టూ పార్ట్స్ని టూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా సిమెంట్ యొక్క పార్ట్ మారకుండా ఉండటం కోసం మాత్రమే ఇలా చేస్తున్నా సో సిమెంట్ యాడ్ చేయలేదు వాడు గ్రావెల్ యాడ్ చేశాడు కాబట్టి ఏది యాడ్ చేస్తే దాని పార్ట్సే మారాలి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి సో నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ అలాగే సెకండ్ దాంట్లో కూడా ఎయిటీన్ ఉంది సిమెంట్ దాని గురించి ఏ గొడవ లేదు స్టార్టింగ్లో చూడండి వన్ ఇంటూ టూ టూ ఉంది గ్రావెల్ పార్ట్ అలాగే నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి సెవెన్ పార్ట్స్కి వచ్చింది టూ పార్ట్స్ నుంచి సెవెన్ పార్ట్స్కి వచ్చిందంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది మనం ఆ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అసలు టోటల్గా ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఆఫ్ మిక్చర్లో ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందో చూద్దాం టూ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీన్ వన్ ఇంటూ టూ టూ సో టూ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్టీ అనేది ట్వంటీ పార్ట్స్ అయితే ఫిఫ్టీ కేజెస్ ట్వంటీ పార్ట్స్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్లో హాఫ్ అంటే ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ద యావరేజ్ ఆఫ్ సెవెన్ నెంబర్స్ ఈస్ థర్టీ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ దట్ లాస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ నెంబర్ మొత్తం మీద ఏడు నెంబర్ల యొక్క యావరేజ్ తెలుసు అందులో మూడు నెంబర్లు యావరేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ యావరేజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్త్ నెంబర్ కనుక్కోమంటున్నాడు సో టోటల్గా సమ్ ఆఫ్ సెవెన్ నెంబర్స్లో నుంచి వాడు ఇచ్చిన సిక్స్ నెంబర్స్ను తీసేస్తే ఫోర్త్ నెంబర్ మిగిలిపోతుంది చూద్దామా ఫస్ట్ సెవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క యావరేజ్ థర్టీ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ని యావరేజ్ని మల్టిప్లై చేస్తే సమ్ వస్తుంది నేను మొత్తం మీద సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ రాశాను కదా అది సమ్ ఆఫ్ సెవెన్ నెంబర్స్ అని అర్థం దీంట్లో నుంచి ఏం తీద్దామంటే ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పాడు ఆటోమేటిక్గా సమ్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది లాస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ థర్టీ ఫైవ్ అని చెప్పాడు సో త్రీ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ రాస్తే త్రీ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ అవుతుంది గమనించాలి లాస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ అవుతుంది ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ త్రీ లాస్ట్ త్రీ అంటే ఎన్ని సిక్స్ సో సెవెన్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్లో నుంచి సిక్స్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ని తీసేస్తే ఒక్క నెంబర్ మిగులుతుంది అదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్ క్యాల్కులేషన్ చూద్దాం సెవెన్ ఇంటూ జీరో జీరో యూనిట్స్ ప్లేస్ మాట్లాడుతున్నాను త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ 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 ప్లస్ ఫైవ్ జీరో జీరో మైనస్ జీరో జీరో సో ఆన్సర్ అండ్ విత్ జీరో అవ్వాలి అయితే ఫార్టీ కానీ లేదా థర్టీ కానీ అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి త్రీ మల్టిపుల్ ఉంది త్రీ మల్టిపుల్ ఉంది త్రీ మల్టిపుల్ ఉంది ప్రతి దాంట్లో త్రీ మల్టిపుల్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ వచ్చే రిజల్ట్లో కూడా త్రీ మల్టిపులే ఉంటుంది ఫార్టీలో త్రీ లేదు త్రీ మల్టిపుల్ లేదు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు ఇక మిగిలింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ దెన్ వాట్ విల్ బి ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సమ్ టెన్ థౌసండ్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున హాఫ్ ఇయర్ హాఫ్ ఇయర్ కి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ని సో టెన్ థౌసండ్ రూపీస్కి వన్ ఇయర్కి అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నాడు వన్ ఇయర్లో ఎన్ని హాఫ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి టూ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి
first for 42,500 and the second for 36,200. He sold first laptop at profit of 12% and the second laptop at loss of 12%. What is the overall profit or loss? Profit or loss is not going to be the percentage. The percentage is not going to be the percentage. The first is 42,500. So, this is cost price. This is 100%. The first is 12% profit. The first is only profit. The first is 12%. 42,500 is 100% then 12% is profit value. Next, the second item is cost of 36,200. This is 100%. The loss is 12%. The loss is only 12%. If you look at the difference, you can cancel the double zero double zero double zero double zero. 12 is common. You can talk about 425 12 times profit. You can talk about 362 12 times loss. So, एक्को देंट लो उन्दी profit लो गन्पिस्तोंदी, अन्टे overall गा उच्चिंदी कोड़ profit टे, यंत प्रॉफिट टो units place लो चूसते सरिपोत्तोंदी, overall गा उच्चिंदी profit टो, profit टने दी first option लो उन्दी, third option लो उन्दी, इरोंडीट लो कच्चितंग आंसर उन्टोंदी, इपड़ units place चोद्धा, 5 into 2, 0, अलागे 2 into 2, 4, 0 minus 4, 6, आंसर इंड़ वित्त 6 आवाली, option लोग वेलते third option लो लेएदु, first option लो मात्र में उन्दी, अधे मान आंसर होतोंदी, next bit लोग वेलना, bit number 53, ये discount of 45% of an article is equal to discount of 65% of another article, what is the respective ratio of the market price of both articles? रेंड आर्टिकल्स योका मार्केट प्राइस तेलीदु, मदर दानि पैने 45% डिस्काउंट इच्छाम, और रेंड दानि पैने 65% डिस्काउंट इच्छाम, इए रोंडु डिस्काउंट्स उईक्वल एन अपडु मार्केट प्राइसेस रेश्योस कनु कमनेड उत्तनाडु, मदटी Indonesia नेक्स्ट बिट लोग वेल्दाम, बिट नमर 54. What is the value of cube root of 729 into square root of 16 plus square root of 676 plus square root of 169? Cube root of 729 अंटे 9 अनी, square root of 16 अंटे 4 अनी, plus square root of 676 अंटे 26 अनी, plus square root of 169 अंटे 13 अनी अर्दा. इपड़ नेन calculation लो units place माटल अड़तुन्ना, 9 into 4, 36. 6 plus 6 2, 2 plus 3 5, so answer end with 5 of value, option 1 kaani, option 3 kaani answer. நீயனு சூசினி வேண்டனே option 3 answer காதன் செப்பே, எந்துக்கு செப்பேனு சோடண்டி. 9 into 4 ஜேச்தேனே 36 சொச்சிந்தி, 36 கி இருண்டிட்டு நியாட் சேயாலி, compulsory more than 36 சொச்துந்திகா, அல்லான் option only first option லோனே உந்திகதா, end with 5 of value, more than 36 of value, அல்லான் option only first option லோ உந்தி, அதே மன் answer வோதும்தி. Next bit look வேண்டம் bit number 55. P and Q together can make a door in 12 days. They started the work together but after 8 days. P left the work. The remaining work is completely by, com completed by Q alone in 7 more days. In how many days can P alone complete the entire work? Oh, sir, clear question. Here is P and Q. They will work together in 12 days. If you do 8 days, P and Q will be able to work together. आ तरवात Q अने वाड वक्कडे उन्डी remaining work उन्न 7 days लो finish चेसेडु इपड़ P अने वाड वक्कडे गनक total entire work उन्न चेसे नटलाइते any days तीस कुन्टाडु अने दी question योक्क मेनिंग उक सर अब्जरु चेद्धा इद्धरु कलिपी 8 days लो यंत वर्क चेसेर कनक्कुन्दा cancel चेस्ते 4 तो 2 times 4 तो 3 times cancel आइप पोतोंदी time and work लो एप्पडु fraction part एम चूपिस्तोंदी अंटे denominator लो उन्डे देमो total parts work योक total parts numerator लो उन्डे देमो completed parts denote चेस्तोंदी अंटे total गा 3 parts आ work कुण्टे 2 parts आ work finish आइपेंदी इक remaining any parts हुंदी 1 part हुंदी आ remaining 1 part चेटान की Q अने वाडु 7 days तीस कुण अदे complete वर्कु 3 parts चेयाल अंटे 21 days तीस कुन्ने वाडु Q अने वाडु सो मन देगर Q alone वर्क कुन्दी P and Q together वर्क कुन्दी मनके P alone वर्कु कावाली 
ఇలా టుగెదర్ వర్క్ అలోన్ వర్క్ ఉండి ఇంకొకళ్ళు అలోన్ వర్క్ కనుక్కోవాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి అనే ఫార్ములా ఉంది లేదా ఇద్దరు ఎఫిషియన్సీలో నుంచి ఒకటి ఎఫిషియన్సీ తీసేస్తే మరొకటి మిగులుతుంది అలా తీసేసేప్పుడు ఎల్సిఎం చేయాల్సిన బాధ ఉంటుంది అందుకని ఇదంతా లేకుండా టుగెదర్ వర్క్ అలోన్ వర్క్ ఉండి ఇంకొకళ్ళు అలోన్ వర్క్ కనుక్కోమంటే ఫార్ములా ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి వేయాలి ఇక్కడ ఏ అంటే ఇద్దరు యొక్క వర్కింగ్ డేస్ బి అంటే ఎలోన్ వర్కింగ్ డేస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై డిఫరెన్స్ ట్వంటీ వన్కి ట్వెల్వ్కి డిఫరెన్స్ నైన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే త్రీతో ఫోర్ టైమ్స్ త్రీతో త్రీ టైమ్స్ త్రీతో సెవెన్ టైమ్స్ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లకు వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ పి ఎట్ సిక్స్ థర్టీ పిఎం ఏ ట్రైన్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టువార్డ్స్ క్యూ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ Another train start moving from point Q at 7.30 pm towards point P at the speed of 60 km per hour. Both of them meet at 11.30 pm at point R. What is the ratio of PR, PR and QR? What is the ratio of PR and QR? One train is the ratio of PR and PR. One train is the ratio of PR and QR. One train is the ratio of PR and QR. These two are the opposite. PR and QR is the ratio of PR and QR. It is 40 km per hour. What is the ratio of PR and QR? It is 6.30 pm. It is 6.30 pm. క్యూ అనే పాయింట్ దగ్గర బయలుదేరిన ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఏమో సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది అది ఎన్నింటికి బయలుదేరింది అంటే సెవెన్ థర్టీకి బయలుదేరింది జాగ్రత్తగా గమనించాలి మొదటి ట్రైన్ ఏమో సిక్స్ థర్టీకి బయలుదేరింది ఫార్టీ స్పీడ్తో రెండో ట్రైన్ ఏమో సెవెన్ థర్టీకి బయలుదేరింది సిక్స్టీ స్పీడ్తో ఇవి రెండు ఆపోజిట్గా ఉన్నాయని మీకు ఇక్కడ తెలుసు అంటారు వాడే చెప్తున్నాడు ఏ ట్రైన్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ టువార్డ్స్ క్యూ క్యూ వైపుకి వెళ్తుంది అంటే ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి అనే అర్థం పాయింట్ మీకు అర్థమైంది ఎస్ ఇవి రెండు లెవెన్ థర్టీ అయ్యేటప్పటికి ఆర్ అనే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యాయంట ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది పిఆర్కి ఆర్క్యూకి లేదా క్యూఆర్కి డిస్టెన్సెస్ రేషియో అడుగుతున్నాడు వాడు అర్థం అది ఇప్పుడు నాకు డిస్టెన్సెస్ రేషియో కావాలి అంటే స్పీడ్ ఇన్ టూ టైం రాసుకుంటే సరిపోతుంది మొదట పిఆర్ కనుక్కుందాం పిఆర్ ట్రావెల్ చేసింది ఎవరు ఫస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్ చేసింది అంటే మొదటి ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఇన్ టూ టైం రాసుకోవాలి సిక్స్ థర్టీకి బయలుదేరిన ట్రైన్ లెవెన్ థర్టీకి వెళ్ళింది అంటే ఓవరాల్గా ఫైవ్ అవర్స్ జర్నీ చేసిందని అర్థం సిక్స్ థర్టీ టు లెవెన్ థర్టీ అంటే ఫైవ్ అవర్స్ జర్నీ చేసిందని స్పీడ్ ఇంటూ టైం రాశాను కాబట్టి డిస్టెన్స్ వచ్చింది పిఆర్ డిస్టెన్స్ తెలిసిపోయింది అలాగే క్యూఆర్ డిస్టెన్స్ కావాలి క్యూఆర్ ట్రావెల్ చేసింది ఎవరు రెండో ట్రైన్ అంటే రెండో ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఇంటూ రెండో ట్రైన్ యొక్క టైం రాసుకోవాలి సెవెన్ థర్టీ నుంచి లెవెన్ థర్టీ వరకు అంటే ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే జర్నీ చేసింది ఈసారి స్పీడ్ ఇంటూ రే టైం రాశాను కాబట్టి డిస్టెన్స్ వచ్చింది పిఆర్కి క్యూఆర్కి రేషియో వస్తుంది ఇదిగో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫైనల్గా ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ మిగిలింది అలాంటి ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చేసాడు బార్ గ్రాఫ్లో ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద మొబైల్ ఫోన్ బ్రాండ్స్ ఇచ్చేసాడు వై యాక్సెస్ మీద సేల్స్ ఇన్ థౌజండ్స్ ఇచ్చేసాడు క్లియర్గా క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం అమ్మ సేల్స్ ఇన్ థౌజండ్స్ అంటున్నాడు ఆ పాయింట్ గమనించాలి ఎస్ సేల్స్ ఆఫ్ విచ్ మొబైల్ ఫోన్ బ్రాండ్ వర్ ద సెకండ్ హయ్యెస్ట్ నాకు కావాల్సిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ మొబైల్స్ కావాల్సింది సో ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఏమో జి అలాగే సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఏమో ఏ నాకు సెకండ్ హయ్యెస్ట్ కావాలి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ సేల్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ బి టు దట్ ఆఫ్ బ్రాండ్ సి బ్రాండ్ బికి బ్రాండ్ సికి రేషియో అడుగుతున్నాడు బ్రాండ్ బి టూ ఎయిటీలో ఉంది బ్రాండ్ సి సెవెంటీలో ఉంది ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో అడుగుతున్నాడు సెవెంటీ ఫోర్ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది ఫోర్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ సేల్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ ఈ వాజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ బ్రాండ్ డి బై నాకు కావాల్సింది ఈ అనేది డి కంటే ఎంత పార్ట్ ఎక్కువగా ఉంది అంటున్నాడు ఎంత పర్సంటేజ్ అని అడగలేదమ్మా గమనించాలి ఇక్కడ ఎంత పార్ట్ గ్రేటర్ ఎంత పార్ట్ అని అడుగుతున్నాడు ఎస్ ఇప్పుడు ఈ దగ్గర ఎంత ఉంది వన్ సిక్స్టీ డి దగ్గర ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్తో కంపేర్ చేస్తే వన్ సిక్స్టీ అనేది సిక్స్టీ ఎబోగా ఉంది దేనిపైన హండ్రెడ్ పైన సో ఎంత పార్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి రేషియో వేస్తున్నాడు జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సిక్స్ బై టెన్ అంటే పాయింట్ సిక్స్ గ్రేటర్గా ఉంది పాయింట్ సిక్స్ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మనం ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఇఫ్ ద సేల్స్ ఫిగర్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ దెన్
త్రీ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఒక త్రీ త్రీ నైంటీ ఉంది ముందు త్రీ హండ్రెడ్ యాడ్ చేద్దాం త్రీ ఫిఫ్టీకి త్రీ హండ్రెడ్ యాడ్ చేస్తే సిక్స్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సిక్స్ ఫిఫ్టీకి నైంటీ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ఫార్టీ అవుతుంది ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తుంది ఎయిట్ సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సేల్స్ కానీ సేల్స్ థౌజండ్స్లో ఉండాలి పక్కన ట్రిపుల్ జీరో ఉంటుంది తర్వాత పెట్టేద్దాం నాకు కావాల్సింది టోటల్ సేల్స్ కాదు అందులో టోటల్ ట్యాక్స్ కావాలి సో ట్యాక్స్ ఎంత పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్కి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఈ విధంగా వేస్తాం డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మన లెక్క ప్రకారం వన్ సిక్స్టీ వచ్చింది పక్కన థౌజండ్స్లో ఉండాలి కాబట్టి ట్రిపుల్ జీరో సో ఆన్సర్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ అండ్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అండ్ థర్టీన్ సెంటీమీటర్ రెస్పెక్టివ్లీ దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ పెరీమీటర్ నాకు కావాల్సింది రెక్టాంగిల్ యొక్క పెరీమీటర్ కావాలి అంటే లెంత్ ఉండాలి బ్రెత్ ఉండాలి రెండింటిని యాడ్ చేసి డబల్ చేయాలి సో ఫార్ములా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి కదా పెరీమీటర్ కనుక్కోవడం కోసం వాడే ఫార్ములా ఎస్ ఇందులో మన దగ్గర డయాగ్నల్ ఇచ్చేసాడు థర్టీన్ సెంటీమీటర్ అని బ్రెత్ ఇచ్చేసాడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అని నాకు ఏం కావాలి లెంత్ కావాలి మీకు ఒక విషయం తెలుసు రెక్టాంగిల్లో డయాగ్నల్ లెంత్ బ్రెత్ ఇవి మూడు కూడా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తాయి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఉండే హైపోర్ట్నెస్ ఇస్ ఈక్వెల్ టు డయాగ్నల్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అవుతుంది సో మనకి పైదగర స్ట్రిప్లెట్స్ నుంచి ఒక సైడ్ థర్టీన్ ఒక సైడ్ ఫైవ్ అయితే అదర్ సైడ్ ట్వెల్వ్ అని తెలిసి ఉండాలి సో లెంత్ బ్రెత్ తెలిసినాయి కాబట్టి పెరీమీటర్ కనుక్కోవచ్చు రెండింటిని యాడ్ చేసి ట్వైస్ చేయొచ్చు ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ట్వైస్ చేసి థర్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుంది మేడం థర్టీన్ అండ్ ఫైవ్ చూడగానే మాకు ట్వెల్వ్ అని తెలియలేదు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అంటే ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పాయింట్ కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాల్సిందే డయాగ్నల్ లెంత్ బ్రెత్ ఈ మూడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తాయి అందులో డయాగ్నల్ యొక్క లెంత్ని హైపోర్ట్నెస్ యొక్క లెంత్ అని మాట్లాడాలి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఉండే హైపోర్ట్నెస్ అని మాట్లాడాలి సో హైపోర్ట్నెస్ స్క్వేర్లో నుంచి ఒక సైడ్ స్క్వేర్ తీసేస్తే మరొక సైడ్ స్క్వేర్ వస్తుంది దాన్ని లెంత్ స్క్వేర్ అని మాట్లాడదాం థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ నైన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పోతే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంటుంది సో లెంత్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ నాకు లెంత్ కదా కావాల్సింది అంటే స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇప్పుడు లెంత్ తెలుసు బ్రెత్ తెలుసు పెరీమీటర్ కనుక్కోవచ్చు యాడ్ చేసి డబల్ చేసి నెక్స్ట్ బిట్లకు వెళ్ళిపోదాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ ఇఫ్ ద పెరీమీటర్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఏరియా సెమీ సర్కిల్ యొక్క పెరీమీటర్ కనుక్కోవడానికి వాడే ఫార్ములా థర్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు మా సెమీ సర్కిల్ యొక్క పెరీమీటర్ కనుక్కోవడానికి వాడే ఫార్ములా థర్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఎయిట్ అని చేశాడు ఇందులోంచి ఆర్ కనుక్కుందాం థర్టీ సిక్స్ ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది వన్ నాట్ ఎయిట్ని సో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ బై సెవెన్ అటు వెళ్ళిపోతే ఇంటూ సెవెన్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ వన్ అవుతుంది రేడియస్ ట్వంటీ వన్ నాకేం కావాలి ఏరియా కావాలి సెమీ సర్కిల్కి అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఫార్ములా పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై టూ ఉండాలి కంపల్సరీ పై ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ అనేది ఫార్ములా ఒక్కసారి క్యాల్కులేషన్ చేస్తే సెవెన్తో త్రీ టైమ్స్ టూతో లెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది ఇప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్ చూద్దాం వన్ ఇంటూ త్రీ 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 ఇంటూ వన్ త్రీ సో ఆన్సర్ అండి విత్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ మీరు నన్ను అడుగుతారు లెవెన్ మల్టిపుల్ ఎందుకు చూడలేదు మేడం అని వాస్తవానికి ఆప్షన్స్లో లెవెన్ మల్టిపుల్ చూడటం కంటే ఫస్ట్ స్టెప్ రాసుకొని యూనిట్స్ ప్లేస్ చూడటం ఈజీ అప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్లో కనుక రెండు సిమిలర్గా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు లెవెన్ మల్టిపుల్ చూ చూస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పేర్ ఈస్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఫైండ్ ఇట్స్ డయామీటర్ స్పేర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే అది టోటలా లేదా కరువుడు అనేది మనకు అనవసరం సర్ఫేస్ ఏరియా ఉండేది ఒక్కటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఫోర్ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ రేడియస్ తెలీదు అలాగే రద్దాం దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ అన్నాడు ఇందులో నుంచి ఫస్ట్ రేడియస్ కనుక్కొని దాన్ని ట్వైస్ చేస్తే డయామీటర్ వస్తుంది ట్వంటీ టూతో డైరెక్ట్గా కట్ చేస్తే ట్వంటీ టూ వన్ టైమ్ ఇంకా టూ మిగిలింది ప
if secant p equal to 13 by 5, then what is the value of sin r? 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 Then PQR and a triangle name you want to know, Q the right angle this comment now, allow it is going to yes. If you secant P and to know, secant to formula hypotenuse by adjacent side and add the hypotenuse same of 13 parts it is a do adjacent side of 5 parts it is a do then you can adjacent side of P of adjacent side. So P of adjacent side of 5 parts so allow it is going to know, if you know, it is sin R cavalry, sin key formula opposite side by hypotenuse and the formula. Then the opposite side is equal to R opposite side is equal to R opposite side and the 5 hypotenuse is 13 so answer 5 by 13 first option low on the other man answer out on the next bit local then bit number 66 triangle ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC equal to 15 centimeter and altitude from A and BC is 12 centimeter length of side BC is a அம்மா வாடு செப்பின்னும் தனியும் மீனின் தெலியால் அண்டு முந்துக்கு ட்ராங்கில் தீச்குந்தா. தனிக்கு ABC என்ன நேமிச்குந்தா. ஆ ABC என்னைதி isosceles triangle அண்டு நடு. isosceles triangle அண்டு நுடு sides equal காவுண்டைய நர்தா. E point நி A நி, E point நி B நி, E point நி C அந்தா. AB, ACலு equal அண்டு நடு. So AB 15 ஐதே AC கோட 15 அவுத்துந்தி அண்டு ये नुँची BC मैक्यु, BC पैक्यु उक आल्टिट्चूड तीसको मन्नाडु, सुधान दन्क एदो AD एन पेर बेड़दा, दीन योक लेंथिच चोड़ नेंटे 12 विच्चे साडु, इपन नानु कनुक्को मन्टनु पॉइंट्टु, BC गुरिंच कनुक्को मन्टनाडु, மீக்கு ABD என்னைது ஒக்கு right angle triangle ADC என்ன ஒக்கு right angle triangle கண்பிச்துந்தி அந்துல BD நீ CD நீ கண்குக்கும் யாட் செய்து BC தெல்ச் போத்துந்தி பஸ்ட் BD கண்குக்கும்தா இக்கட் சொண்ணமா 90 degree opposite கா உன்னது ஏம் ஓத்துந்தி hypotenuse ஓத்துந்தி AB hypotenuse அலைக AD ஒக்க சைடு மனக்கு BD காவாலி ஒக்க சாரி ஜாகர்த்துக ஒக்க சைடு 15 நும் ஒக்க சைடு 12 இங்கு சைடு கனுக்கோ வாலி இதி நேனு 15 நி 3 into 5 கா ராஸ்குண்டுனா 12 நி 3 into 4 கா ராஸ்குண்டுனா கம்பல்சரி other side 3 into 3 அவுத்துந்தி இந்து கண்டே மனக்க தெலிசின பைதகர ச்றிப்லேட்சு 5 காம 4 உண்டே கம்பல்சரி other side 3 அவ்வாலி கானி 5 காம 4 லலா आटोमेटिक बी डी नईन अदे लख प्रकार सीडी को नईन अोटल का नईन प्लस नईन एन अशन थ्री आंसर अवेक डे अर्थं काक विधा चयें नई डिग्री का आजिट का उड़ेदान हईपोटने अंटार एबी अने हईपोटने एबी स्क्वे हईपोटने स्क्वे एडी स्क्वे तीसते बीडी स्क्वे वस्तु सो इक एबी अंटे वालू तेस एडी अंटे वालू तेस सब्स्यूटे बीडी स्क्वे बीडी ने कीडी वे सीडी को अंत उ सेम वालूस उ ट्वेलव इक फिफ्टीन सेम वालूस उबी सीडी को इवे रिटे याडे बीसी तेज टाइम वेस्ट हो विधा ने नैक्स्ट बिटक बिट नंबर सिक्टी सैवन द मिड पाइंट आफ् एबी अंड एसी आफ ट्रयांगि एबीसी आर् रेस्पेक्टिवली एक्स अंड वै इफ बीसी प्लस एक्स वै इक्वे टू ट्व यून दें दालू आफ बीसी मैनस एक्स वै ईज वेपी पाइंटस विदा ट्रयांगल दूसमना अलागे दाखे नेम बना एबीसी नेम बना पाइंट ए अंट बी अनी पाइंट सी अनी अट्ना एबी ओक मिड पाइंट एक्स का एसी ओक मिड पाइंट वै गूसको एक्स वै अने लाइन ड्रा चे अभी कंपलसरी बीसी की प्यारल उ इपड़ चूँ बीसी प्लस एक्स वै इक्वल टू ट्वेलव अच्छे बीसी की एक्स वै की डिफरस एंता अट्ना और पाइंट विन मिड पाइंट तीर प्रकार एदना ट्रयांगि टू सैड्स ओक मिड पाइंट जॉन चेगा एर्पड़ लाइन अने थर्ड सैड कंटे मूडो सैड कंटे हाफ उ मूडो सैड हाफ उ मूडो सैड की लेकिन थर्ड सैड की प्यारल उ सो एबी ओक मिड पाइंट एसी ओक मिड पाइंट जॉन चेगा एर्पड़ एक्स वै अने लाइन BC की parallel गानु, BC योक्क लेंथ लो half गानु उन्टोंदी, BC लेंथ 2 parts हैते, XY लेंथ 1 part आउतोंदी, total sum 3 parts गदा, 2 plus 1 3 parts गदा, अंटे total sum 12 units अनिच्चे जाडु, so 12 units 3 parts हैते, ना कावास ने difference कावाली, 2 and 1 योक्क difference हैंता 1 part, so 1 part कनु कोटे सरी पोत्तोंदी, 3 4 times cancel है पोत्तोंदी, Which of the following relations is correct for 0 degree less than theta less than 90 degree? अम्मा वाड़े चेप्तनाडु इन आलुग आप्षिन्स लो correct relations हैल्क चेसको मानी 
తీటా అనేది జీరో కంటే ఎక్కువగానూ నైంటీ కంటే తక్కువగానూ ఉండేటట్టు తీసుకోవాలి అంటే మనం థర్టీ తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు సిక్స్టీ తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఆప్షన్స్లో మీకు కనిపిస్తుంది ఎక్కువగా సైన్ కదా తీటా ఈక్వల్ టు థర్టీ తీసుకుందాం సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్లో స్కేల్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సైన్ తీటా అంటే సైన్ థర్టీ అంటే వన్ బై టూ సైన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే సైన్ థర్టీ హోల్ స్క్వేర్ సైన్ థర్టీ అంటే వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ బై ఫోర్ సో వన్ బై టూ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ అవ్వదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు అలాగే వన్ బై టూ లెస్ దెన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై ఫోర్ వన్ బై టూ కంటే హాఫ్ అనేది వన్ బై ఫోర్ అంటే పావు కంటే తక్కువ ఉంటుందా ఉండదు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ వన్ బై టూ గ్రేటర్ దెన్ వన్ బై ఫోర్ ఎస్ హాఫ్ అనేది పావు కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది థర్డ్ ఆప్షనే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ నైన్ అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ టూ నాట్ సెవెన్ ద నెంబర్స్ ఆర్ రెండు నెంబర్ల యొక్క డిఫరెన్స్ ఏమో నైన్ అంట ఆ రెండు నెంబర్స్ని స్క్వేర్ చేసి డిఫరెన్స్ చేస్తే టూ నాట్ సెవెన్ రావాలి ఆ నెంబర్స్ కనుక్కోమని అంటున్నాడు మనం త్రూ ఆప్షన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్దాం రెండు నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ చెక్ చేసా సెవెంటీన్కి ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ నైన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఓకే రెండో కండిషన్ ఏంటి స్క్వేర్ చేశాక డిఫరెన్స్ చూడాలి సెవెంటీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది టూ ఎయిటీ నైన్ అవుతుంది ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూస్తే టూ నాట్ సెవెన్ అనే నెంబర్ రావాలి ముందు యూనిట్స్ ప్లేస్ మాత్రమే చూస్తున్నా నైన్కి ఫోర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ సో యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ వచ్చింది మనకు కావాల్సిన సెవెన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు సెకండ్ ఆప్షన్లోకి వచ్చా సిక్స్టీన్కి సెవెన్కి డిఫరెన్స్ చూస్తే నైన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఓకే రెండో కండిషన్ స్క్వేర్ చేసి డిఫరెన్స్ చేయాలి సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ అవుతుంది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూస్తున్నా సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ అంటే సెవెన్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన కూడా సెవెన్ ఏ కాబట్టి మిగతా డిఫరెన్స్ కూడా చూద్దాం సో ఇది చూడండి ఇక్కడ మిగిలేది ఫోర్ మిగులుతుంది ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ అంటే జీరో ఇక్కడ మిగిలేది టూ టూ నాట్ సెవెన్ మనకు కావాల్సిన కూడా టూ నాట్ సెవెన్ ఏ కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షనే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ నెంబర్స్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ డిస్కౌడ్ లేటర్ ఆన్ దట్ వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ద యావరేజ్ వన్ నెంబర్ నేమ్లీ ఎయిటీ ఫైవ్ వాజ్ రీడ్ యాజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ద కరెక్ట్ యావరేజ్ ఈజ్ ఒక్కసారి క్లియర్గా క్వశ్చన్ మీనింగ్ వినమ్మా నా దగ్గర ఇరవై నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క యావరేజ్ థర్టీ ఫైవ్ అందులో ఒక నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ అయితే నేను బై మిస్టేక్ ఫార్టీ ఫైవ్ అని చదివా దానివల్ల యావరేజ్ రాంగ్ వచ్చింది మనల్ని కరెక్ట్ కరెక్ట్ చేయమంటున్నాడు ఉండవలసింది వాస్తవంగా ఎయిటీ ఫైవ్ ఉండాలి కరెక్ట్గా నేను ఫార్టీ ఫైవ్ అని రాంగ్గా చదివా దానివల్ల ఏం జరిగింది ఫార్టీ లెస్ తీసుకున్న తక్కువ తీసుకున్నా ఎయిటీ ఫైవ్కి ఫార్టీ ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఫార్టీ కదా నేను ఫార్టీని తగ్గించి తీసుకున్నా ఈ ఫార్టీని కలిపితే యావరేజ్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఫార్టీని దేనికి కలపాలి యాడ్ చేయాల్సింది ప్రతి నెంబర్కి యాడ్ చేయాలి సో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ట్వంటీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫార్టీని ట్వంటీ నెంబర్స్కి యాడ్ చేస్తే ఒక్కొక్క దానికి టూ యాడ్ అవుతుంది ఫార్టీ బై ట్వంటీ అంటే టూ కదా ఒక్కొక్క దానికి టూ యాడ్ అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ యావరేజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది ఒక్కొక్క దానికి టూ చొప్పున యావరేజ్ కూడా టూ యాడ్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ థర్టీ సెవెన్ కరెక్ట్ యావరేజ్ అవుతుంది థర్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్